Bereits zum achten Mal wurde der Preis Soziale Stadt vergeben. Er wird alle zwei Jahre von der AWO, dem Deutschen Mieterbund, dem GDW, dem VHW und dem Deutschen Städtetag ausgelobt. Ziel des Wettbewerbs ist es, vorbildliche Projekte und Initiativen für eine soziale Stadt der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen und damit deren Nachahmung zu fördern. Ich finde, dass das ein tolles Lob und eine tolle Auszeichnung ist für Menschen, die dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft ein Stück weit wärmer und ein Stück weit menschlicher wird. Und ich finde das total super, dass hier sich mehrere zusammengetan haben, damit man Menschen einfach dankt, die dafür Sorge tragen, dass unsere Gesellschaft zusammenhält. Obwohl die Mittel für das Programm Soziale Stadt in den letzten Jahren massiven Kürzungen ausgesetzt waren, wurden 196 Projekte eingereicht. Es wurden 10 Anerkennungen und 10 Preise vergeben. Dabei hat die Jury aus Zivilgesellschaft, Wohnungswirtschaft, Wohlfahrt, Wissenschaft und Politik klare Bewertungskriterien. Ja, ich denke, es kam erstmal auf die Ideenreichtum an, dass nicht immer dasselbe nur dargeboten wurde, sich um Alte zu kümmern zum Beispiel oder Ähnliches. Und dann war das Kriterium, dass es nachhaltige Projekte sein sollten, die nicht nur einmal als Feuerwerk gewissermaßen abgeschlossen werden und dann nicht weiterverfolgt werden können. Und dann gab es natürlich auch das Kriterium, wie viele Menschen und Gruppen sind einbezogen in die Projekte. Ich nenne das gerne Netzwerke und mich hat vor allem überzeugt, wie viele Netzwerke so viel Gutes bewirken können. Jugendliche, die sich um Senioren kümmern, urbane Kunst im Leerstandsviertel, ein Hörspaziergang durch eine Hochhaussiedlung oder beschäftigungsschaffende Sanierung einer Problemimmobilie. Die Projekte könnten unterschiedlicher kaum sein und trotzdem verbindet sie eins, alle tragen dazu bei, das Zusammenleben in ihrer Stadt zu verbessern. Ich glaube, diese Preise tragen dazu bei, dass man auch abguckt voneinander. Man hat in der heutigen Veranstaltung sehr schön sehen können, dass es viele Dinge gibt, die man eigentlich in bundesweit übertragen kann und die allen eigentlich helfen können, mit ähnlichen Ideen auch erfolgreich zu sein. Und das sind überall Menschen, die mit unheimlich Engagement dabei sind. Ohne das wird es nicht funktionieren. Und das kann man mit Geld und auch mit der Städtebauförderung, die wir jetzt zusätzlich geben, kann man das Ganze nur anregen. Aber ohne die Menschen, die sich engagieren, würde das Ganze nie funktionieren. Wer diese Menschen sind und mit welchen Projekten sie einen Preis gewonnen haben, sehen Sie in den bereitgestellten Videoclips über die prämierten Projekte.